ఎందుకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చినాం ఎందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరాలనుకుంటున్న దానికి ప్రధానంగా రెండు విషయాలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో అంటే ఆరు దశాబ్దాల కళ వందలాది మంది బిడ్డలు అరవై తొమ్మిది ఏమో బుల్లెట్స్కు గురైను మూడు వందల ఐదు మంది చనిపోయాను తెలంగాణ ఉద్యమంలో ప్రపంచంలో కనివి నేరు పద్ధతి అంటే ఎక్కడ జరిగినటువంటి ఉద్యమం కేసీఆర్ మాటలోనే అంటే గొప్ప ఉద్యమం జరిగింది అందులో వందలాది మంది ప్రాణ తయారు చేస్తున్న సందర్భంలో మేము ఆనాడు ఉస్మానియ సుడ్డు పోయి అక్కడ అప్పీల్ చేయడం జరిగింది ఈ పదవులు ఈ మంత్రి పదవులు ఎమ్మెల్యే పదవులు మా తాత ముత్తాతల ఆస్తి కాదు ఇది ప్రజల ఆస్తి మీరు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవద్దు మా పదవులు మొదలుపెట్టి ఉద్యమాలు ఉంటామని చెప్పడం జరిగింది అందు దానికి అనుగుణంగా రాజీనామా చేసి ఆనాడు ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాం బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఆనాడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేయడం జరిగింది మేము ఏ విధంగా ఊహించినామంటే ఏ పద్ధతిలో ఉద్యమం జరిగిందో ప్రపంచంలో కనివి మెరుగునగా ఎరుగని విధంగా పరిపాలన కూడా అదే పద్ధతిలో ఉంటుందని ఊహించినాం కానీ ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాల కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి పరిపాలన చూసిన తర్వాత బాధాకరమైన విషయం ప్రజాస్వామ్యం పాతాళానికి పోయింది అవినీతి ఆకాశం ఎత్తి ఎగిరింది అన్నీ కూడా బోగస్ మాటలు బోగస్ స్కీములు అబద్ధాలు అంటే ప్రజలని మోసం చేసేటువంటి మాయ మాటలు చెప్పేటువంటి కార్యక్రమం ఎన్నికల్లో ఎట్లా గెలవాలి ఏ స్కీమ్ పెట్టాలో ఎట్లా గెలవాలా గెలిచిన తర్వాత వాటిని అమలు చేయలేక అమలు చేయలేక మళ్ళీ ఎన్నికల్లో మళ్ళీ ఏ స్కీమ్ అనౌన్స్ చేయాలా అది గెలిచిన తర్వాత వాటిని కూడా అమలు చేయకుండా అంటే పద్నాలుగులో కానీ పద్దెనిమిదిలో కానీ వాటిని అమలు చేయలేక మళ్ళీ కొత్త పాట పాడే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు దానిలో చాలా ఉన్నాయి అంశాలు ఇది సందర్భం కాదు కానీ చాలా దళిత బంధు కావచ్చు బీసీ బంధు రకరకాలు కాదు అంటే టోటల్గా నూటికి నూరు శాతం ప్రజలని మోసం చేసే కార్యక్రమం ప్రజలు మభ్యపెట్టే కార్యక్రమం దుర్మార్గమైనటువంటి పరిపాలన ఎక్కడైనా ఒక మాటలు చెప్పాలంటే అంబేద్కర్ గారు ఆదర్శను మాట్లాడింది అసలు అంబేద్కర్ గారికి కనుక ఒకవేళ ఆనాడు రాజ్యాంగం రచించిన సందర్భంలో ఇటువంటి కేసీఆర్ లాంటి వాళ్ళు ఉంటారంటే రాజ్యాంగంలో ఇంకా కొన్ని కొత్త కొత్త అంశాలు పెట్టేవాళ్ళు అంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాలరాస్తూ ప్రశ్నించే గొంతుక ఉండొద్దని ప్రతిపక్షమే ఉండొద్దని ఇలా రా రాజ్యాంగాన్ని రాసిన అంబేద్కర్ గారిని అవమానించడం జరిగింది ఇలా రాష్ట్రంలో ప్రజలను మభ్యపెట్టే దానిలో భాగంగా ఎన్నికల నాలుగు మాసాలనే బట్టి ఒక గుర్తు సెక్రటరీ బిల్డింగు అమరుల స్థూపం అని ఇట్లా రకరకాల అంబేద్కర్ స్థూపం పెడతా ఉన్నారు అంటే ఇది కేవలం ప్రజలు మభ్యపెట్టే కార్యక్రమం అంటే వందల కోట్లు అత్త సొమ్ము అల్లుడు దానం చేసినట్టుగా ప్రజల ఖజానా నుంచి గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ నుంచి ఎప్పుడు నేను అనుకుంటా భారతదేశ చరిత్రలో ఈ భారతదేశాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ సుమారు గారు డెబ్బై సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసినా కూడా ఏ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు కూడా ఇంత ప్రభుత్వ డబ్బును ప్రజలను మభ్యపెట్టడం కోసం అడ్వర్టైజ్మెంట్ పేరు మీద విపరీతం ఖర్చు చేసి మభ్యపెట్టే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అవినీతి కుటుంబ పరిపాలన ప్రజాస్వామ్యాన్ని అణగదొక్కడం బోగస్ మాటలు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత చాలా పొరపాటు చేసినాం మేము ఊహించింది ఇది కాదు ప్రజా అంటే గొప్ప పరిపాలన ఉంటుంది అనుకున్నాం ఎందులో కూడా గత గత ప్రభుత్వాలు పరిపాలన చేసిన మార్గాలు లేదు ఎక్కడ చూసినా రకరకాల స్కీములు దాని వెనుక ఎంత అవినీతి ఉందనేది తోడితే తెలుస్తూ ఉంది చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వానికి మూడవసారి పరిపాలించేటువంటి నైతిక అర్హత కోల్పోయింది నైతిక హక్కు కోల్పోయింది ఈ ప్రజలను పరిపాలించి రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించ కోల్పోయింది అన్నప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మళ్ళీ మూడవసారి అధికారం రావదు ఇప్పుడే నియంత ఫ్యాసిస్ట్ నియంతృత్వ ధోరణి మిత్రులు పొంగులుగా చెప్పినట్టుగా కనీస గౌరవం లేదు మా మా మంత్రుల్ని ఐల్టెల్ 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 లాస్ట్ జస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఫ్యూ ఫ్యూ మినిట్స్ సో అంటే ఆ విధంగా మంత్రు కనీస మనుషులుగా కూడా గౌరవం లేని పరిస్థితి మంత్రులు ఎమ్మెల్యే టోటల్గా సో ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ పార్టీకి అవకాశం రావద్దు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏ పార్టీకి అధికారం రావాలి అనే ఆలోచించినప్పుడు డెఫినెట్గా సోనియా గాంధీ గారు 
ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంలో అంటే ఆనాడు ఉన్నటువంటి వాతావరణం అసలు తెలంగాణ కనుక రెండు వేల తొమ్మిదిలో కనుక చేస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం పడిపోయే పడిపోయే పరిస్థితి ఉన్నది అన్నాడు కేవలం ఇరవై రెండు పార్లమెంట్ మెంబర్లే అధికంగా ఉన్నారు అన్నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ పోలిచినప్పుడు అంటే ఆ దుస్థితిలో ఆలస్యమైన మాట వాస్తవం కానీ మరి అయినా కూడా అంత రిస్క్ తీసుకొని రాష్ట్రాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రం అరవై సంవత్సరాల కల సాకారం చేసిన తర్వాత కూడా ప్రజలు ఆనాడు ఉద్యమ పార్టీ అనే ఉద్దేశంతో గెలిపేయడం జరిగింది ఈనాడు ఈ పరిపాలన చూసిన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రజానికి అన్ని వర్గాల వాళ్ళు రైతాంగమైనా మహిళలైనా కూలీలైనా కార్మికులైనా కర్షకులైనా ఉద్యోగుల అందరిలో కూడా ఒక ఈనాడు ఉండే పరిస్థితి అందరికి అర్థమైంది కాబట్టి వంద శాతం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు సోనియా గాంధీ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క రుణం తీర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి మా బాధ్యత కూడా ప్రజాప్రతి మా బాధ్యత కూడా ప్రజలను సంఘటన చేయాలి ప్రజా ప్రతిని సంఘటన చేయాలి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవకాశం రావాలా కాంగ్రెస్ పార్టీ కనుక ఈ రోజున ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు పరిపాల అధికారం ఇవ్వకపోతే ఆ దేవుడు కూడా క్షమించడు ప్రజాప్రతినైనా ప్రజలైనా ఎవరినైనా కాబట్టి ఈ పరిస్థితిలో సోనియా గాంధీ గారు రుణం తీర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి అది మా అందరి బాధ్యత కాబట్టి సో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడానికి ఈ రోజున గతంలో గత వారం రోజుల క్రితమే పీసీసీ అధ్యక్షుల వారు మమ్మల్ని కలవడం జరిగింది రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది కాంగ్రెస్ పార్టీ రావాలని ఆహ్వానించడం జరిగింది అట్లాగే ఈ రోజున ఖర్గే గారిని ఏసీ ప్రెసిడెంట్ గారు ఖర్గే గారిని రాహుల్ గాంధీ కలిసిన తర్వాత వంద శాతం మేము నిర్ణయించుకున్నాం కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడానికి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అందుకనే రెండవ తారీఖు రోజున ఖమ్మంలో బహిరంగ సభలో ఖమ్మం జిల్లా నాయకులు పొంగులేడి గారి ద్వారా చేరుతారు అట్లాగే మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు సంబంధించి బహుశా పద్నాలుగు కానీ పదహారు కానీ ఏఐసిసి పెద్దల యొక్క డేట్లు తీసుకుని మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో కూడా ఈ యొక్క చేరేటువంటి కార్యక్రమం పదహారు ఆరు పద్నాలుగు నాడు మేము జాయిన్ అయ్యే కార్యక్రమం ఉంటుంది సో వీఆర్ డిక్లేరింగ్ We are decided to join in Congress party. The very purpose, very reason that Telangana ERS party, now the BRS party has lost its moral right to rule the state. Why? Because high corruption, no democracy, total cheating, lying, making people fools. They are thinking people are, people are wise. People are wise. Definitely, when a situation comes, they will teach lesson in the coming elections. They will teach lesson to KCR. And we have decided to join in Congress party. Why? Because it is the responsibility of the people of the state and also the public representatives. We have to give gift to the Congress party and Madam Sonia Aziz, having created the state of Telangana under uh, such a circumstances. Congress has lost in both the states. If you don't, if you don't give gift in the coming elections, so 100%, uh, people, uh, nobody will excuse it. So the reason we have decided and on, say on 14th or 16th, in my member district, me and along with us are our member district leaders who are in name now and also there are a few more people are going to join. So I decided we will join on that day. And, this, and I appeal in Rastra Prajanikani ki ఢిల్లీ ఏఐసిసి ఆఫీస్ నుంచి ఈ వేదిక ద్వారా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా రెండు చేతులు జోడించి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిందంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వాన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యాన సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వాన వచ్చింది కాబట్టి రుణం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది రుణం తీసుకోకపోతే ఆ దేవుడు కూడా మనందరికీ క్షమించడం చెప్పని మరోసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా థ్యాంక్ వెరీ